可惜了，如果不是橘子先杀了王爵，陷害陆谦和杜雨生的背后之人，可能已经查出来了。这药该不该给他呢？若是给了，我的身份不就暴露了？嗯、但若没有他刚刚出手相救，我也无法脱险。夫人，看够了吗？什么声音？没看够。世子妃。二世子，陆姑娘醒了。啊、嗯，赶紧去吧。今晚等我。不害怕了啊！在这里不会有人再伤害你了。陆姑娘，你现在安全了。秦月叩谢恩公。陆姑娘，快起来。你记住。不是我救了你，是你自己救了你自己。以后，你也只为自己而活。我想问你几个问题。你相信你父亲陆谦是清白的吗？恩公，我父亲是清白的，他一生清廉，不愿与前人同流合污，就因此被陷害。秦文公一定要为秦月做主，秦月不惜一切代价来报答恩公。坐，坐下。陆姑娘，善恶有报，王爵已死。我问你，你在王府可曾发现什么异常之处？我当时一心求死，没有注意。那你父亲临死前？有没有告诉过你什么，或是把什么东西交给过你？我会帮你的，你只管放心在府上养伤。橘子任务失败。禀楼主，标书完成。干得好，这是给你的情报。谢楼主。这是云景王意图谋反战乱之时的最后一份情报。我本不想扼杀你的希望，但是这么多年过去了，你也该放下了。武德十年，西北王云锦密谋造反，关键之时。流出一封千里所写的冰调密信，坐实罪名
，皇帝镇墓，派禁军围剿。我军威武，无人畏死，西北大捷，兵马已仗起，万事俱备，不日回朝，只待西北风起，迁都云边。这封信被人做了手脚，最后一句是加上去的。熟悉父亲的笔记，却能接触到密信的人是谁呢？小姐，进来。小姐，我没事。你看这两封信，这两个云字的笔记。不一样的。这么说，新月楼的情报确实有问题。小姐，从我这两天调查李淑白来看，他也并非无恶不作之人。你看，局子异动。他重新调查了李淑白的信息，看来对星月楼起疑心了。我担心，可惜了呀！三年前得了这个新鲜的玩意儿，虽说内里有点瑕疵，但底子还不错。我犹豫着便收下精心把玩了这么多年，如今成色虽好，只可惜还是意外裂了。只能弃之。属下明白原来你和陆清月一样，也是对着家去。谁？别动！是你。你的衣服。你怎么来了？来赴三日之约。李淑白不能杀。为什么？西市横三街，李淑白抢夺魏员外家产，逼死魏家儿媳，儿子魏木被流放东北蛮荒之地。魏员外是病死的。我找到了魏员外的小妾，她说。有人给了他一笔钱，让他做伪证。何况，李淑白身为侯府世子，家财万贯，魏员外又有多少财产，值得他如此大费周章？还有他那四个丫鬟，东南西北，都是罪臣家眷。如若当初没有李淑白收留他们，他们如今，或许在烟花柳巷中浮沉一生，亦或被官府缉拿，流放蛮荒之地。李淑白救出陆清月，也是我亲眼所见。看来你发现了。你的意思是？我和你一样
调查过李淑白，虽为杀手，一求钱财，但只杀罪人，不为初心。只杀罪人，不为初心。怎么李淑白和玄霄身上都会有这个味道？不可能，我一定产生幻觉了。啊！切！世子，你要的卷宗。现在开始，你们仔细检查一下卷宗，整理出十年之内突然被罢官或者被杀的官员。此外，把家中有年轻女子失踪的另行标注。啊，世子，你打算除了收留我们东南西北之外，还要在集气中发白吗？江玉霄是罪臣之后，我要搞清楚他到底是谁。是。不过卷宗繁多，需要时间。江玉霄的武功，应该是自幼所习，很有可能是某个武将的家眷。先从武将开始，缩小查阅范围。南香，你再想想，有没有什么遗漏的线索？那边还没查。世子，找到了。念：大凤朝武德十年，西北王云景意图谋反，被秘密揭发，将首府设计将云景引到京都。云景在德阳门外被禁军包围，云景和禁军大战，杀禁军十二人，伤二十九人后力竭被擒。次年三月问斩，其家眷均受株连，小女云英在逃，至今下落不明。云景、云英、江首府，武德十年，也就是六年前，江首府就是从那时候突然崛起的，才有了今日今时的地位与名望。云景谋反是大事，他被杀后，西北大乱，西夏趁机攻打西北，十二城沦陷。杜宇胜大将军率兵西征，五年时间。才平定战乱，去年才回的京都，如今却被王爵陷害，关押在天牢。有没有一种可能，云景也是被陷害的？谁？世子妃，是我，陆清月。陆姑娘，世子妃，清月特来向您请安。陆姑娘，不必多礼。你身体恢复怎么样了？嗯，好的差不多了。世子每天都会派各种人送一些汤药补品来，奴婢谢过世子妃。你是客人，不是奴婢。世子妃，清月现在孑然一身。活着，就是为了替家父报仇。可清月势单力薄，求您和世子留下清月。清月无以为报，愿为奴为婢，不求名分。你先起来。嗯、你怎么在这儿、啊？你来的正好，陆姑娘，有话和你说。正好，我也有话跟陆姑娘说
，我想把他送到江南去，那边刚好有一个侯府的老宅子，可以供他养伤庇护。世子，陆姑娘，哎。你拉我出来做什么？陆姑娘晕倒了，还不赶紧叫太医？难道你看不出来，他是借故留下来服侍我，给我做妾吗？要不，我把他留下来？英雄救美，顺水推舟，美人以身相许，不是正合你意吗？贾女修，好你个慷慨大方的世子妃好，那我如你所愿。世子殿下，清月听闻您的事迹，从见您的第一眼起，就下定决心，生。是世子殿下的人，死是世子殿下的鬼。但清月没有想要破坏您和世子妃的关系，清月，起来吧。春宵苦短，不负佳人。御史大夫陆谦，一生刚正不阿，严于律己。如果他知道自己的女儿如此不知廉耻，你说，他会不会气得从棺材里爬出来？世子殿下，这是清月自己的选择。清月也知道，您并非像传闻中的那样不堪。哼，一开始你的表演挺成功的，在王爵家铮铮铁骨，怎么转眼间？就如此软弱无能了呢？世子殿下，那王爵怎配与您相提并论？你口口声声的说为父鸣冤报仇，却连父亲的事情一无所知，这仇，你如何报？世子殿下，你弄疼我。试问一个大家闺秀，如何能在王爵的长期蹂躏下，只有心上的痕迹，却没有旧上的出现？又如何，在王夫受到侮辱之时，却一心只想勾引我？好一场苦肉计！你会武功？纯伟，你从进屋开始，就在房间和我身上下了三种毒药。房间里的是曼陀罗散，酒杯里的是鹤顶红，我身上的是北阴陀毒。你体质特殊，百毒不侵。不过。我也有我师傅给的白解丹，短期内你的毒药对我无效。你到底是谁？怎么会知道我的身份？我就是李淑白，你要杀的人是我没错。星月楼成立于十年前，楼阁中有十二星次的存在。
这十二星次分别对应各个杀手，而其中最擅长用毒的，就是纯伟，是你。天哥为什么派你来杀我？不是已经有人接镖了吗？哼，因为居姿他无能，他对你下不了手。我，居姿危险。来不及了，你就等着给他收尸吧。
楼主说你坏了星月楼的规矩，该死！可我的时辰还未到。不管我的事，我的任务就是杀了你。杰斯，我会铲下你一条手臂，跟楼主交差。少废话！看来你还不够聪明，一会儿春伟就会带着李淑白的人头来了。屈子，春伟天生淫媚，最是喜欢男人，你也不用着急。或许他们现在正在颠鸾倒凤，快活无比。不要脸！看来楼主猜的没错，你是真喜欢他，几句话就让你乱了方寸。放心吧，他没事。清月梦如暗香烛火照青烟。暗空，是你吗？别动，再动，我把你扔出来。醒了，公子吩咐了，让你醒了之后把这药喝了。大娘，你说的公子是？我也不知道，他总是戴着面具，让我叫他公子。玄霄，这里是什么地方？哦，这里是公子在京城的西郊别院。爹啊！我看你是真不心疼我，咱们就分家另过。你和我哥呢，就去西郊别院住。难道他？哦，公子还说了，李淑白和红玉没事，你不用担心他们。好好休息吧。等等，大娘，您怎么称呼？叫我孟婆。他。查的怎么样了？我们在陆清月房内搜到一封还未送出的密信。陆清月在侯府期间已经传出多封情报，恐怕楼主那儿已经在开始调查世子您的真实身份了。咱们得加快进度了。
东林街古雨巷有一户人家，女人叫林璇，五岁的儿子叫董一凡，是跟了你的姓氏吧？你不用激动，他们都安然无恙。六年前，云景意图谋反。反京途中被抓，最主要的证据就是在他身上搜出来与西夏结盟预谋反的密信，而这密信也被证实是真的。同年，西夏入侵西北边境，快速的攻占了西北十二座大城，其中八座城池不战而降。当年云锦身边有一位副将。叫做董其峰的，就是你吧？你以为戴上我的面具就是玄嚣了吗？我才是真正的玄嚣。你醒了，玄霄。三年前救我的那个人，是你吗？是，真的是你。我加入新月楼，第一次任务就遭到了埋伏，却碰巧遇到了你。为什么要救我？那次只是巧合。那这次呢？也是巧合吗？或许是缘分吧，云英。你到底是谁？你还知道些什么？为何我的期限明明还未到，楼主却说我违背了新月楼的规矩，要下令追杀我？星月楼的规矩，你可曾还记得？只要杀什么有任何意义，他就会毫不留情的想追杀你。三年前，我从死牢逃出来后，就义无反顾加入了星月楼，因为他们说，星月楼是惩奸除恶、鸣冤昭雪的组织。我想知道，当年那个上奏朝廷说我爹私通西夏的人是谁？找到我爹，冤死的真相。王爵一事，你难道不觉得蹊跷吗？明日王爵会在兰陵池出现，届时便是你出手最好的时机。你这是早有准备啊！原来他让我去刺杀王爵，实际上是想要杀我。难怪。难怪什么？我在他给我的最后一份情报中发现了端倪，楼主天干这个老贼，原来他一直利用我父亲的死，让我替他卖命。可万万没想到，他自己也会有百密一疏的时候。你我不过是星月楼的一枚棋子。无用则弃。对了，当年你爹身边有一位年轻的武将，叫董其峰的，你可曾记得？你知道齐峰哥？他已经死了。你能说说他生前的事吗？越详细越好。齐峰哥比我大六岁，对我很好，是我爹身边最得力的武将。除此之外，也没别的了。对你很好是什么意思？就是对我很好，我的武功都是他教的。我爹出事之后，我就被关进了死牢。是齐峰哥
，拼死救的我。他是因救你而死。我被关进天牢后，疾风哥救我出来，我们一路被官兵追杀，最后逃到了悬崖边上。我们俩都筋疲力尽。拿下！我亲眼看见齐风哥被一刀劈下了悬崖，我也转身跳了下去。但是幸好我被树枝挂住了衣服，逃过一劫。那你爹？当年有没有因为什么事情惩罚过董启峰？好像是有一次，大概在我爹出事半年前，不知道因为什么，我爹打了他一百军棍。从那之后，齐峰哥就渐渐对我疏远了。原来是因为这个。是我小瞧你们了，终究是养虎为患。原来这一切都是因为我，董其峰也是因为救我而死。能在你爹心上动手脚的，应该是他。不过上奏朝廷的，一定不是。如果我告诉你，他没有死，你可敢见他？看来你又有了新的线索。昨天晚上，你不承认你是董其峰。那我现在问你，云英，你可听说过？没有。那好，我给你讲个故事吧。七年前，有一个富家，爱上了王爷的女儿。女孩十六岁，天资聪颖，侠肝义胆。可是有一天，她的心思被王爷发现了，于是她提起勇气。向王爷提亲，没想到王爷不但没同意，还狠狠地骂了他一顿，并当众打了他一百军棍。说这些有什么用？云靖王死了，云英他也死了。董其峰，我还没有死。我怎么也没有想到，陷害我爹的人
东西风，虽然我爹当初罚了你，但你背信弃义，害我全家悲伤，我永远都不会原谅你。你要用你的一生。爷爷，我错了，我真的错了。董其峰，星月楼已经下了追杀令，要取英性命。你入星月楼最早，那你可知道，楼主天干到底是谁？哎呀，这，其实。我也不知道楼主真实的身份。我猜测，他跟朝廷的官员脱不了干系，因为在刺杀任务当中，有一半都是针对朝廷官员，而且，并不是所有的人都是十恶不赦，甚至，很多人都堪称无辜。有些证据都是捏造的。我记得有一次。见他走进了六皇子的宫廷。董其峰，当初你养伤期间，接近你的是谁？我没有看清他的脸。他自称是陆谦。陆谦已经被斩首，现在是死无对证。你放我出去，我帮你们抓楼主。你到底是什么人？为什么要囚禁我，冒充玄霄？你不是玄霄，那你是谁？李叔白，车马浮沉，桩桩心愿，寻香摆渡，身份浅浅。远就远远，情意深绵，不过是镜花水月，过眼云烟。长袍面具，手心不言，偏爱无疆，待微笑。锋芒乍现，终将会是只脚口，且住人间。云英，你听我说，我不是想骗你，我只是担心你一时接受不了，想找个合适的时机再跟你解释。三年前，有一个人救下了。我为此找了他三年，可你明知道我找的那个人是你，却始终装傻，是在看我笑话吗？云英，不是这样的。三年前，有一个女子让我心心念念，我也一直寻她未果。当我发现你的身份的时候，我开始犹豫了。我不相信。一个惩恶扬善、侠肝义胆的你，会是一个不分青红皂白的杀手？那你为何不早点告诉我？朝廷上下暗流涌动，危机四伏。如果过早暴露我的身份，只会为你带来杀身之祸，甚至连累更多无辜之人。李叔白，我们不是一路人，我不是蒋玉霄。也不是你的世子妃，我是云英，是西北王云锦的女儿，是罪臣之女，更是一个杀手。你有没有想过，万一我真的杀了你
，我不在乎你是谁，也不管你有几重身份，我只相信眼中的你。三年前，当我救下你的那一刻起，我便相信，那是我们缘分的开始。天地为媒，风化为证。我李树白，愿与云英姑娘生死相随，终不相负。心月流光相交接，竹露深难为心。你要做什么？做我早就想做的事。看出什么了？乱的。看来，你们收集到的线索就像这杂乱无章的麻将局。不愧是我夫人。让我们来捋一下线索。六年前。云景王被诬陷谋反，一年前，杜宇胜大将军率兵回朝被构陷关押，数月前，清流之首陆谦被杀，三年前我首次出标遭暗算，一个月前新月楼下标杀你，几天前楼主设局以我杀王爵。朝中清浊两派本针锋相对，但此后清流每年都有人死的出来。新月楼明面上是惩奸除恶。实际上却是在借刀杀人，铲除异己。没错，星月楼背后仍是朝堂之争。那星月楼之中知道真相的，只有楼主。而今楼主站在了六皇子一方，那你呢？正派，正道，正派。我接镖杀你时，你恰好要娶江玉香，你们怀疑江首府？我们确实在查江首府，不过顺序错了，是我要先娶江玉香，然后接到了。难怪，我回门前去江府，让他配合，竟异常顺。府里凡是见过江玉香本人的下人，连夜都给我换了。我知道，我知道了。江里两家联姻之后，我在你回门当日，进了江首府的房间。果然，查到了什么？奇怪的是，什么都没查到。世子，我这没有，我这也没有。太干净了。他是故意的，他一定在炫耀。是他
殿下，尝尝。上次品出了清明，看看这次能不能品出是什么茶。金地雀舌，太子果然高瞻远瞩。金地雀舌，着实形象。天干正是江首府，只是江首府背后之人，暂时还不确定。是不确定，还是不敢说呀？你在我面前不用这么拘束。好好的茶，就这样被糟蹋了，可惜呀、啊。不过也好，这块茶渍存在了许久。正好把它清理干净。如今，朝中的局势动荡，本宫又身处其中，处处受制。麻雀临死，尚且具有反扑之力，剿灭星月楼一事，还需暗中进行，切不可被人寻出了错处。围剿的时候，本宫会派人助你。舒白啊，你我师出同门，师兄这次就靠你了。舒白定不负所托。还有什么事？你我之间但说无妨。我查星月楼时，查到六年前云景王谋逆一案另有蹊跷。这些年，星月楼造成的惨案也颇多。舒白恳请殿下，待我剿灭星月楼之后，重审云景王一案。自当是有冤明冤，只不过还需要找一个合适的时机。但云景王一案牵扯事情众多，当年又是圣上亲自盖棺定论、金口玉言，怕是……舒白明白。世子怎么特意提了云景王的案子？禀楼主，一个时辰前，我们的人看见侯府有辆马车在门口停了很久，怀疑是李叔白跟江玉霄回府了。继续派人盯着，有玄霄的消息吗？我们在各地的暗桩暂无回应。玄霄一直飘渺不定。这次怕是要和巨资一起判处星月楼了。周兄，这十二阁之首的位置，由你来做如何？罗主，此话怎讲？当今圣上昏庸，且时日不多，而太子品德败坏，不堪继承大统。这朝中势力，我已掌握大半。只等圣上驾崩，我就会把太子拉下马，立六皇子为储君。我需要你彻底站在我这边，为我所用。<笑>我们十二哥只不过是一些江湖人罢了，谁做皇帝又如何？我们只在乎钱，管他是盛世还是乱世。<笑>这江湖也归朝廷所管。你们江湖人用命换钱，而我是用权换钱，用钱换权。如果能制造乱局，再平息乱局，钱和权都是水到渠成的事情。拜见首府大人，真没想到。楼主竟然是首府大人！只要你不遗余力的效忠于我，我会给你
你想要的一切。弄权者弄天下，贪财者贪人才，首府是前者，我是后者。哈哈哈哈哈！不分前后，你们虽说寄生在我身上，但是没有你们。我也活不了，我们是共生。怎么样，圣上要重审我爹的案子了吗？倒也不是完全没有希望，只是现在时局动荡，又缺乏证据，虽有物证，但缺乏人证。
董其峰作为你爹的亲信，不可作为人证。除非江贼亲口承认。没事，这么多年都过来了，也不急于这一时。我和太子商量好了，一日之后子时，我会以玄霄的身份重回星月楼。届时，我与太子的人马里应外合，从此以后再无星月楼。不行。星月楼现在到处都在打探你的消息，此去危机重重，九死一生，我陪你一起。夫人，你忘了，我有铜皮铁骨在身，况且我能成为星月楼十二哥之首，可不仅仅是因为防御强。可你的铜皮铁骨，还不是被我的红玉剑取了一滴血？青皮长鸣，斩尽不平。是是是，还是我家夫人略胜一筹。这红玉剑可有出处？青提长鸣，斩尽不平。这是父亲对我的教诲。自从父亲蒙冤受死，我便夜不能寐。六年了，如今。终于找到凶手，我定要手刃杀父仇人。所以明日，让我陪你一起去。好，明日你陪我一起去。云影，对不起，我又失言了。但是我并无选择，我可以容忍别人将我踩在脚下，却见不得他人上一分毫。放心，我一定平安归来。李叔。世子妃，世子今天特意嘱托我们来好好陪着你，所以我们给你拿了一些吃食。呃、啊，如果你无聊的话，我们也可以陪你打麻将哦。我不饿，你们先去吧，我想一个人待会儿。南湘，我们还是别去打扰世子妃了。世子妃大仇未报，如今世子又以身犯险。他一定很担心，我们还是让世子妃一个人静一静吧。我们在这里安安静静的陪着他。那好吧。叔伯，对不起，我一定要亲手杀了天干这个老贼。为云家上下数十口冤魂鸣屈，可谓数万王子将士的在天之灵。楼主，你找我元宵，云英没有死。你喜欢云英那么多年，若不是当初云景王的侮辱，你又怎会爱而不得，深陷泥淖？刺杀李叔白，既是帮我，也是在帮你自己。你屡次触犯楼规，我都可以既往不咎。你根本不是天干。
是在故意拖延时间。你说的对，从卷轴的线索来看，玄霄肯定有问题。就按刚刚,刚说的办。是，不行，不能让李叔白孤身入局，会被知道他们的计划。面具送到侯府，交给李叔白。前一步，我便在他身上划上一刀。听说有人能挨千刀凌迟而不死，我今天倒想见证一下。<笑>住手！放了他，我任由你们处置。
！不要！要杀妖怪，冲我来！我改变主意了，让你这么死掉也太便宜你了。我倒是挺感兴趣的，能让平南侯府世子不顾一切的女人，到底有多大的魅力？天干！<笑>还是让你查到了我的身份。你作恶多端，罄竹难书。你竟用星月楼之手陷害朝廷诸多重臣，还勾结西夏，陷害云景王，置我大放西北边陲，战乱多年。你为一己私欲，置天下百姓于水火。风雨欲来，大战难免。哪一代不是这样？云景王在西北经营二十余载，手中兵马数十万。你真的以为他没有弑君夺位、取而代之的心思吗？欲加之罪，何患无辞？哼！匹夫无罪，怀璧其罪。他若无谋反之心，就应适时的卸甲归田；在回京被围剿之时，就应弃剑投降。他不也？杀了数十名禁卫军了，更何况大封西北百姓皆尊崇他，这也超人心涣散。圣上为了他的事情是夜不能寐，噩梦连连。你说白，你当真觉得云景王是靠我一人之力就能除掉的吗？嗯嗯嗯嗯、啊，不是。圣上要他死，我只是顺水推舟而已。李叔白，枉你聪明一世，装疯卖傻，机里隐藏，这权术制衡之道，你还是不懂。权术。哼，李叔白。别以为我不知道你在想什么，你想拖延时间，等太子来，对吗？月旦星疏，莫入江河。这天干果然狡诈。殿下，世子这是何意？我们的人已经准备好了。他们不在星月楼，在江府。我们有足够的证据围剿星月楼，却没有足够的理由出兵江府。我这师弟聪慧，我能在这动荡的朝中周旋至今，他功不可没。他可是我最爱惜的臣子啊！但没曾想，他竟然被一个女人给绊住了脚。云景王一案一直是我父皇心中的一根刺，是不可触碰的禁忌。他这掺和进来，这把火恐怕迟早都要烧到我身上，让人散了吧。你想当英雄，你想维护世间正义，笑话！你以为你为太子办事就是在匡扶正道吗？你也不过是太子手中一颗弄权的棋子而已。太子品性顽劣自私，根本不堪继承大统。还有你并非要杀你，且多次阻挠，别再查你父亲的案底，你却多次与我作对，你碰了不该碰的东西，就该知道有什么样的后果。破坏星月楼的规矩，都得死。念你这么多年，为我做了不少的事情。我就让你在黄泉路上有个伴儿。
沙场，戎马一生，从未有过异性。万万没有想到，因为你这个小人，我云家满门奸灭。今日，我就要为父报仇，日天洗白，数万枉死将士，明月。<笑>夫人，世子，我们收到世子妃的面具，就立马赶过来了，没想到。天干这个老贼这么阴险，可是太子那边。围剿的时候，本宫会派人助力，师兄这次就靠你了。侠肝义胆，天不怕地不怕。明知山有虎，偏向虎山行的江女侠也会怕呀。孩子想要吃掉这黑子，还需要好多步。这黑子真是顽强月旦星疏，更迭乃自然之象，江河涌动，不如说
还需徐徐图之。说白，你还是太着急了些。师兄，昨日之前，我从未怀疑过你我二人的情谊，却没想到，你只是拿我当一枚棋子。不过太子殿下应该了解我。就算我什么都不是，只是一枚棋子，我李叔白要做的事情，没人拦得住，除非我死太子殿下，我以为你除去江首府这最大的祸患，朝中其他势力已构不成威胁。六皇子大势已去，从此你我二人得袍多衣。你可以一往无前，义无反顾，我定会护你周全。月月，我们成亲吧。那还等什么呢？开始吧！一百一亿，二拜高昂。
，高堂，哎，我来了，哎，这儿呢，这儿呢。<笑>李成，李成啊！哎，都死了，哎呀，走了，走了。三年前，当我救下你的那刻起，我便相信，那是我们缘分的开始。你叫江玉箫啊，真好听。夫人，春宵一刻值千金啊。夫人，从前我是不得已，今后。我会一直伴你左右，护你周全，因为你比任何人都珍贵。失去，年年有生死相守，恨儿有春花便开，月夜相见。从此以后。我不再是星月楼的杀手，也不是太子的暗探，我是侠女云英的同道中人，是后府世子妃的夫君。你笑什么？我在笑，我夫人一早醒来，会不会又被我迷住？夫人，你是不是该改口了？夫君，夫君，夫人，天色尚早，不如我们
们再睡一会儿。多谢太子殿下，助我登上楼主之位。本宫对你早有耳闻，你虽甚少出现，但却胸怀大志，足智多谋。如今星月楼如同一盘散沙，但本宫信你，定能聚沙成塔。食神，定不负太子所托。如今逆娃儿合作，必定无往不胜。今日一过，便是下手的最好时机。别露出破绽，速战速决。是。清月朦胧映云天，岸上烛火照青烟。风魂无病柔细雨，斗转千回。侧卧木塔阴泥，双瞳间水一天明，回到展颜，迎风起。一场爱，一生恨，一缕微光，一丝魂，纷纷扰扰，三千青丝，尽知歌与衷。镜中眸，月影下，浮光烟雨入我初时。意中人，花下舞，轻啼一场命，斩尽不平。
正事儿呢，还不改口？哎呀，好了，你是说那日星际与食神，并未出现在星月楼，也未出现在江府？事出反常，我在想，他们到底是自己发现局势不对，还是有人提前透露了风声，或者是早就另为其主？百足之虫，死而不僵。只要权力纷争在，那么作为利刃的星月楼，就永远会有死灰复燃的机会。不过，青提长鸣，斩尽不平，我们初心不变。啊啊夫人，东林南香，世子妃她怎么了？南香，去把我的护体金丹拿来，速速请太医。是。东林，啊，你究竟给世子妃喝了什么世子妃应该是中毒了，但老臣才疏学浅，从未诊治过这样的病脉，恐怕，恐怕什么？恐怕得需要些时日。我给你三天时间，你必须救活他。啊，是是是，老臣一定尽力而为。世子，敢问世子妃是如何中毒的？世子妃，这是侯爷让我给你备的补品，专门用来补身子的。也是侯爷啊，太着急要孙子了。侯爷，还真是用心良苦啊。咱们可不能辜负了我爹的一片心意啊。世子，可否让我看看药渣？红玉，去把药渣拿来。红玉，你怎么来了？我来看看我家小姐。不行，今天世子吩咐过了，没有她的允许都不能进去。你看，我们都被赶出来了。哎呀，你就让我进去吧，我家小姐一直都是我服侍的。哎，呃，小姐，红玉，不行，世子马上就回来了，你再闹我就对你不客气了。你们两个莫要打扰到世子妃休息。伏兵马上就到，你没机会。快，抓活的！嗯谁都不许进
。那个人不是侯玉，他不是侯玉，侯玉不会背叛我。夫人。是何人敢行刺我侯府？胆大包天！来人，给我查！是是。叔伯，你是不是得罪什么人了？大哥不必担心，我定会调查清楚，看看是谁如此胆大包天，擅闯平南侯府。刺杀世子妃、啊！世子，不好了！大公子，大公子遇刺，在哪儿？西西郊。难道你的铜皮铁骨功真的破了，我的好弟弟？问我为什么？那我就告诉你，这一切到底为什么？爹娶了你娘，三年没有生养，祖父便逼着爹娶了我娘。就在我三岁那一年，你娘竟然有了你。从此之后，便是我和我娘的噩梦。爹再也没来看过我娘。就在我六岁那一年，我娘郁郁而终，而你，就在此刻成了全侯府的中心，所有人都围着你转。无论我怎么努力，爹都不在乎，因为在他心里，你才是这个爵位的继承者。李叔白，这个世子之位本该属于我。原来你谋划这一切阴谋，只是为了这世子爵位
。通离。大公子没错，就是我。大公子，还有我。就凭你们两个？大哥，还有我。是我们四个。世子妃，这是侯爷让我给你备的补品。咱们可不能辜负我爹的一片心意啊世子，可否让我看看药渣？红玉，去把药渣拿来。嗯。原来你早就知道丸雷有毒，你故意进入我设计的圈套，就是想引我浮出水面。玄霄。看来我真是小看你了，哼！果然是你，食神。星月楼早已剿灭，而星际与食神却迟迟未出现。我一直在怀疑，这星月楼背后一定有隐藏更深的图谋。直到假扮红玉的星际出现，我才确信，你一定有问题。今日一过，便是下手的最好时机。别露出破绽，速战速决。是。你害怕暴露，所以一剑刺死了星际，不留活口。你想杀我？却发现没那么容易，所以你利用手足之情引我入局。大公子，大公子遇刺了！我说的，对吗？你一直在我的监视之下，是如何破坏我的计划的？想破坏你的计划，确实没那么容易。不过，你终究是暴露出来一个破绽。玉箫中毒当日，你根本不在府内。回来时，便撞见了红玉前去刺杀玉箫，而你，又是如何知道玉箫病重？只有一种解释，你，就是设局者。你想继承爵位，但仅靠自己的力量还不够，所以，你借了太子之手。此事与太子无关，哥。雀舌茶，好喝吗？李淑凡，没想到，你竟然为了一己私欲，不择手段。
说白，成王败寇，我不求你原谅，杀了我！哥，你别逼我！哥，我今天要是追到你，今日太傅留的作业你就帮我写了。好，你今日要是能追到我，那以后的功课大哥就帮你写了。言为定，<笑>来追我啊！哥，等等我，<笑>走啊！哦<笑>，抓到你了！啊<笑><笑>！<笑>不不服！不不服！不不服！你以后会一直陪在我身边吗？那当然，哥以后一定会在你身边，一直保护你的。你以为只有你有铜皮铁骨功吗？那十年，你用过的药渣全被我利用起来了。难怪他连身上都有药香味。别叫浅浅，长袍面具，手心不移，偏爱无疆，带微笑，一人一剑，锋芒乍现，终将会是只脚口。且住人间，别一笑。再叫我娘亲，你信不信我杀了你？娘亲，娘亲，你叫江玉霄啊，真好听。你说，谁是丑八怪？我我如心。天，你们都得给我死！怎么可能？真正的铜皮铁骨我尚且能破，何况这个冒牌货？这是什么剑？红鱼剑，青提长鸣，斩迹不平。
。没想到铜皮铁骨，真能转移。我们决定重设星月楼。啊！星月楼成立之初，本就是惩奸除恶的组织，只不过落入了奸人之手，才沦为祸端。曾经的我，一度只想要报仇，但现在，我想和你们一起荡尽天下不平，不为一己之私，<笑>只为这天下。有恩之人报恩，有冤之人明冤、嗯。对，绝不能让星月楼。变成争权夺利的工具，也不该让它成为朝廷权臣党争的利器。嗯，虽然现在时局动荡，但是我相信有那么一天，天下再无战乱，百姓安居乐业，朝廷政治清明，世间繁华似锦。好，好，好啊，好。里边请，怎么这么多人？这是我日子哎，这家铺子不错啊。好，五十两啊，还有没有？来六十两，六十两，七十两，七十，我就九十，六九十两，我出一百两，来一百两。夫人，还有这是两个够的吗？二百两，二百两，二百两了。嗯，好。哎呀。嗯，哦，嗯，这是谁？哎、这么痛！哇，这辈子没见过这么大的镜头，今天可是开了眼了。老板，他们俩叫的是什么人？哎呀，别乱说，乱说，他可是侯府世子李叔白。<笑>给，谢谢老板。知夫人者，唯我也。这以后呢，就是咱们星月楼的第一个情报据点。以后还会有更多。可是这钱呢，还是得省着点儿。这条街，遍布我侯府的产业，请夫人放心。嗯世子，世子妃，宫中传来密信。圣上驾崩，太子六皇子忧思过度，随圣上驾鹤西游，三皇子继承大统，百官臣服。三皇子浩然磊落，宽宥仁厚。我大凤的百年盛世就要来了。
倾听长鸣，长情不平。